హలో అందరికీ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియోలో మనము డిఎస్సి గురుకులాకి ఉపయోగపడే బయాలజికల్ కంటెంట్ లోని ప్రొకారియాటిక్ సెల్ అనే టాపిక్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ప్రొకారియాటిక్ సెల్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ప్రొకారియాటిక్ సెల్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా ఆ న్యూక్లియస్ చుట్టూ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అనేది యాబ్సెంట్ అంటే ఉండదు అలాంటి సెల్స్ని మనం ఏమంటాం ప్రొకారియాటిక్ సెల్ అంటాం ఒకవేళ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉన్న న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటే ఆ సెల్స్ని ఏమనాలి యుకారియాటిక్ సెల్ అనాలి న్యూక్లియస్ చుట్టూ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ లేకపోతే ప్రొకారియాటిక్ సెల్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటే ఆ సెల్స్ని మనము యుకారియాటిక్ సెల్ అని అంటాము క్లియర్ ఈ ప్రొకారియాటిక్ సెల్స్ అనేవి ఏ ఆర్గానిజమ్స్లో కనిపిస్తాయి అంటే బ్యాక్టీరియాలో బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేలో మైకోప్లాస్మాలో అండ్ పీపీఎల్లో అంటే ప్లూరో న్యూమోనియా లైక్ ఆర్గానిజమ్స్లో మనము ప్రొకారియాటిక్ సెల్స్ని చూస్తాం ఓకేనా ఈ ప్రొకారియాటిక్ సెల్స్ అనేవి ర్యాపిడ్గా మల్టిప్లై అవుతాయి యూ క్యారియాటిక్ సెల్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే ఓకే అండ్ ఈ ప్రొకారియాటిక్ సెల్స్ అనేవి షేప్లో సైజ్లో చాలా వెరైటీస్లో కనిపిస్తాయి ప్రొకారియాటిక్ సెల్స్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి చాలా షేప్స్ లో చాలా వెరైటీస్ లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటది ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఏంటి ఫోర్ బేసిక్ షేప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియాలో ఫోర్ డిఫరెంట్ ఫోర్ డిఫరెంట్ బేసిక్ షేప్స్ ఉన్న బ్యాక్టీరియా గురించి చూస్తాం ఇప్పుడు అవేంటి బసిలస్ ఈ బసిలస్ అనేది ఎలా ఉంటది రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటది ఓకే కోకస్ కోకస్ అంటే కోకస్ బ్యాక్టీరియా ఎలా ఉంటుంది స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటది విబ్రియో షేప్ విబ్రియో బ్యాక్టీరియా ఎలా ఉంటది కామా షేప్ లో ఉంటది ఇది కామా షేప్ అండ్ స్పైరియులం అంటే స్పైరల్ లాగా ఉంటది బ్యాక్టీరియా అనేది ఇలా బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి ఫోర్ డిఫరెంట్ బేసిక్ షేప్స్ లో ఉంటాయి క్లియర్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రొకారియాటిక్ సెల్ గురించి చూద్దాం ఓకే సెల్ బ్యాక్టీరియా సెల్ చుట్టూ సెల్ వాల్ ఉంటుంది ఓకే ఈ సెల్ వాల్ అనేవి అన్ని ప్రొకారియాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో కనిపిస్తుంది ఎక్సెప్ట్ ఇన్ మైకోప్లాస్మా మైకోప్లాస్మాలో తప్ప మిగతా ప్రొకారియాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిట్లోనూ అన్నిట్లోనూ మనకి సెల్ వాల్ అనేది కనిపిస్తుంది క్లియర్ ఈ సెల్ వాల్ కింద ఈ వైలెట్ కలర్ లైన్ కనిపిస్తుంది కదా లేయర్ ఈ లేయర్ ని మనం ఏమంటామంటే ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఆర్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ అని అంటాము క్లియర్ ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయ్యి మనకి ఇన్ఫోల్డింగ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఈ ఎక్స్టెంటివ్ మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్స్ ని మనం ఏమంటామంటే మీసో సోమ్ అని అంటాము ఓకే సెల్ వాల్ కింద ఏముంటుంది ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది దీన్నే మనం సెల్ మెంబ్రెయిన్ అని కూడా అంటాము ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఇన్ఫోల్డింగ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి ఈ ఇన్ఫోల్డింగ్స్ అనే వాటిని మనం ఏమంటాం మీసో సోమ్ అని అంటాము క్లియర్ ఇది ప్రొకారియాటిక్ సెల్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ క్లియర్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ లోపల ఈ ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది కదా ఇదంతా ఒక సెమీ ఫ్లూయిడ్ మ్యాట్రిక్స్ తోటి ఫిల్ అయి ఉంటుంది ఈ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సైటోప్లాజమ్ అని అంటాము ఓకే సైటోప్లాజంలో మనకి కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తాయి వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మధ్యలో ఉంది ఏంటంటే న్యూక్లియస్ ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఉండదు అందుకే ఈ జెనెటిక్ మ్యాటర్ అనేది మెటీరియల్ అనేది నేకెడ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెల్ డిఫైన్డ్ న్యూక్లియస్ ఓకే ఈ న్యూక్లియస్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ జీనోమిక్ డిఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే డిఎన్ఏ కదా సో ఈ జీనోమిక్ డిఎన్ఏ కాకుండా మనకి సైటోప్లాజం లో ఇంకో సర్కులర్ డిఎన్ఏ కనిపిస్తుంది దీన్ని మనం ఏమంటామంటే వీల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్లాస్మిడ్ దీన్ని మనం సింగిల్ క్రోమోజోమ్ ఆర్ సర్కులర్ డిఎన్ఏ అని కూడా అంటాము వన్ ఫర్ సడన్ యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ టు బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియాకి కొన్ని యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ ని ఎవరిస్తారు ప్లాస్మిడ్ ఇస్తుంది ఓకే సో వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్ ఇస్ రెసిస్టెన్స్ టు యాంటీబయోటిక్స్ యాంటీబయోటిక్స్ కి రెసిస్టెన్స్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ప్లాస్మిడ్ ఏ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది యూజ్ టు మానిటర్ బ్యాక్టీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విత్ ఫారెన్ డిఎన్ఏ ఈ ప్రొకారియాటిక్ సెల్స్ లో ఇంకొక స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తాయి అవి ఏంటంటే ఇంక్లూషన్ బాడీస్ ఓకే ఈ ఇంక్లూషన్ బాడీస్ అనేవి ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ స్టోరేజ్ వెజల్స్ ఓకే ఇంక్లూషన్ బాడీస్ అనేవి ఎలా యాక్ట్ చేస్తాయి స్టోరేజ్ వెజల్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి క్లియర్ అర్థమైంది కదా రైబోజోమ్స్ రైబోజోమ్స్ కూడా మనకి ప్రొకారియాటిక్ సెల్స్ లో కనిపిస్తాయి ఇట్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రొకారియాటిక్ సెల్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సి అబౌన్ సెల్ ఎన్వల్అప్ అండ్ ఇట్స్ మాడిఫికేషన్స్ ఓకే మెయిన్లీ ఇన్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ లో మనం ఈ సెల్ ఎన్వల్అప్ అనేది చూస్తాము ఇట్ కన్సిస్ట్
ओके थ्री लेयर्स की डिफरेंट फंक्षन अने बट आल टूगेदर्ली दे वि ऐक्ट ऐस सिंगि प्रोटेक्ट यूनिट अंदी मूड मूडिट की फंक्षन उके सो बट मूड कल सिंगि प्रोटेक्ट यूनिट ऐक्टी ओके फंक्षन क्लियर कदा इपड़ मन प्रोक्टिक से सैल एनवल्स क्लियर वन बै वन चाक अर्थम कदा क्यारियोटिक सेल्स आटोमोस्ट लेयर मनमेमंट ग्लैको क्यक्स अट ग्लैको क्यक्स अने लूज शीट लागे दाँ मनमेमंट स्लैम लेयर अट अदे थिख अं टफ लेयर लागे अब दाँ मन आटोमोस्ट लेयर ने कैप्यूल अटा अर्थम कदा ग्लैको क्यक्स लेयर तरवा नैक्स्ट सेलवा से अनेटर्म दे आफ् द सैल ओके से षेप दाने कारणमेवर से ओके and it provides strong structural support oka cell ki support icchedi kuda cell wall e and it prevents bacteria from bursting or collapsing bacteria collapse avakunda burst avakunda help chese devaru cell wall cell wall ki any functions unnai three functions okate enti bacteria ki shape icche devaru cell wall strong structural support icche devaru cell wall and bacteria burst avakunda collapse avakunda prevent chese devaru cell wall clear kada इधे से गुरी नैक्स्टे से मेम्रेन आर् प्लास्मा मेम्रेन से मेम्रेन आर् प्लास्मा मेम्रेन अने इनमोस्ट लेयर प्लास्मा मेम्रेन मैं स्पेषल मेम्रेन स्ट्रक्चर्स चूस्ता वाट मनमेमंटा मीसोसोम अटा दीज आर् फॉर्म बै एक्सटे आफ् प्लास्मा मेम्रेन प्लास्मा मेम्रेन एपड़े इला एक्सटे इन फोल फाम अवतना कदा इलां स्ट्रक्चर्स वीट मनमेमंटा मीसोसोम अटा दीज आर् स्पेषल मेम्रेन स्ट्रक्चर्स हाउ दीज मीजोसोम आर् फाम मीजोसोम से फाम अवतना प्लास्मा मेम्रेन इन फोल अव स्पेषल एक्सटे स्ट्रक्चर्स फाम अवतना मेम्रेन स्ट्रक्चर्स दाँ मनमेमंट मीसोसोम अटा अं दिस् इन फोल आर् इन द फाम आफ वेजिकल ट्यूब्यूल अंड लाम वेजिकल ट्यूब्यूल लाम एक्सटे अने फाम अवतना क्लियर कदा मीसोसोम ग चाल इंपारटे गुर्तको एंकंटे प्रोकारियाटिक से क्यार्टरिस्टि फीचर ओके प्रोकारियाटिक से क्यार्टरिस्टि फीचर ए प्रजें आफ मीसोसोम अं हाउ दिस् मीसोसोम इज़ फाम दीज आर् द इन फोल आफ प्लास्मा मेम्रेन दीज आर् स्पेषल मेम्रेन स्ट्रक्चर अं दीज एक्सटे आर् इन द फाम आफ वेसिकल टिब्यूल अंड लाम अर्थम कदा And it helps in these mesosomes are helps in DNA replication lo help jaisari and distribution to daughter cells. DNA replication, replication ayna toh the DNA ni daughter cells ki distribute chadam lo kora ever help jaisaro mesosome help jaisari. Cell wall formation lo help jaisari. Surface increase the surface area of plasma membrane. Ila in folding form a vadam bolna plasma membrane surface area kora increase a hota di. Secretion lo secretion process lo help jaisari. Respiration process lo help jaisari. इपड़ी फाइव पाइंट्स ने गुर्तपेवाले मीजोसोम अने कदा सो मीजोसोम पक्ने से अंदे मीजोसोम पक्ने से काबी आ से फार्मेस हेल्प मीजोसोम लपल डीएनए उ कदाएन अंदमे मीजोसोम अने डीएनए रेप्लीकेशन डिस्ट्रिब्यूशन आफ् टू डाटर से हेल्प क्लियर इला रू गुर्तपेको अंड इत थर्ड पाइंट तो ईजी गुर्त इला इन फोल अव प्लास्मा मेम्रेन लेयर लेंत अने इंक्रीज अंदमें इकडेम पाइंट इंक्रीज सर्फेस एरिया आफ प्लास्मा मेम्रेन इला इन फोल फाम अव दी लेंतनी सो पे सर्फेस एरिया प्लास्मा मेम्रेन अदे अट्लाको अड नैक्स्ट सीक्रेषन प्रासे फिफ्त रेस्परेशन सो इंतना रावे रेस्परेशन जरगा मध्य मीजोसोम उबी रेस्परेशन हेल्प अं मीजोसोम अने अबारबन अं सीक्रेषन प्रासेस हेल्प नैक्स्ट मन बैक्टीरिया टू टाइप डिवेदी ग्राम पॉजिट ग्राम नैगे बेस्ड आन वाट डिफरस इन से वलप से वलप डिफरस बटी अं अभी आ सैल एंड वलप अने स्टेन प्रोसीजर्स की एट्ला रियाक्टी अने दाने बटी मन बैक्टीरिया टू टाइप डिवेडा क्लियर सो ई स्टे प्रोसीजर्स अवर डेवलपारे ग्राम अने सैंटिस्ट अंके इकू टाइप आफ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिट ग्राम नैगेट ओके 
ఇక్కడ స్టెయినింగ్ ప్రొసీజర్ చేస్తున్నాం అన్నాం కదా అంటే బ్యాక్టీరియాని తీసుకొని మనం దాన్ని స్టెయిన్ చేస్తాం కలర్ వేస్తాం దాని మీద ఒకవేళ బ్యాక్టీరియా కలర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అనుకోండి అప్పుడు అదేంటి గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఒకవేళ ఆ స్టే ఆ కలర్ ఆ స్టెయిన్ మనం ఆ బ్యాక్టీరియా మీద వేసినప్పుడు అది తీసుకోలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఆ బ్యాక్టీరియా ఏంటి గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా ఓకే సైనోబ్యాక్టీరియాలో మిజోజోమ్స్తో పాటు అదర్ మెంబరైనస్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే క్రోమెటోఫోర్స్ అంటాం ఈ క్రోమెటోఫోర్స్లో పిగ్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి ప్రొకారియాటిక్ సెల్ లోపల రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ రైబోజోమ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఈ రైబోజోమ్స్ అనేవి ప్లాస్మా మెంబ్రైన్కి అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి క్లియర్ అంతే సైజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఎన్ఎం బై ట్వంటీ ఎన్ఎం అర్థమైంది కదా ప్రొకారియాటిక్ సెల్లో ఉన్న రైబోజోమ్స్ సెవెంటీ ఎస్ రైబోజోమ్స్ ప్రొకారియాటిక్ సెల్లో ఎలాంటి రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి సెవెంటీ ఎస్ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి క్లియర్ అండ్ ఈ సెవెంటీ ఎస్ రైబోజోమ్లో టూ సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి వన్ ఇస్ ఫిఫ్టీ ఎస్ అండ్ థర్టీ ఎస్ సెవెంటీ ఎస్ రైబోజోమ్లో టూ సబ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటి ఫిఫ్టీ ఎస్ ఇంకొకటి ఏంటి థర్టీ ఎస్ ఓకే ఈ రైబోజోమ్స్ అనేవి ఈ రైబోజోమ్స్ అనేవి దే ఆర్ ద సైట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ రైబోజోమ్స్ నుంచి ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేవి జరుగుద్ది క్లియర్ ఇక్కడ ఈ లైన్ ఉంది కదా బ్లాక్ కలర్ లైన్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ సింగిల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ చుట్టూ రైబోజోమ్స్ అనేవి అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ని మనం ఏమంటామంటే పాలీ రైబోజోమ్ ఆర్ పాలీజోమ్ అని అంటాము రైబోజోమ్స్ ఎంఆర్ఎన్ఏకి ఇలా బాండ్ అయ్యి ఏం చేస్తాయి ఇట్ ట్రాన్స్లేట్ దిస్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఎంఆర్ఎన్ఏ అంటే మెసేంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ఈ మెసేంజర్ ఆర్ఎన్ఏని ప్రోటీన్ లాగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాయి దీని మీద ఉన్న కోడ్ ని డీకోడ్ చేసి ప్రోటీన్ ని ఫామ్ చేయడం ఈ పాలి రైబోజోమ్స్ యొక్క పని క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ అబౌట్ ఇంక్లూషన్ బాడీస్ ఇంక్లూషన్ బాడీస్ ఆర్ ద స్టోరేజ్ వెసికల్స్ ఓకే రిజర్వ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంక్లూషన్ బాడీస్ రిజర్వ్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఎలా స్టోర్ అవుతున్నాయి ప్రొకారియాటిక్ సెల్ లో ఇంక్లూషన్ బాడీస్ లాగా స్టోర్ అవుతున్నాయి ఓకే అండ్ ఈ ఇంక్లూషన్ బాడీస్ వచ్చేసి దే లైఫ్ ఫ్రీ ఇన్ ద సైటోప్లాజం సైటోప్లాజం లో అవి ఫ్రీగా ఉంటాయి క్లియర్ Examples of inclusion bodies are phosphate, cyanofacial and glycogen granules. What do you think about it? CPG and what do you think about it? Cyanofacial, C for cyanofacial, P for phosphate, G for glycogen granules. Clear? And gas vacuoles are in the middle of the world. Blue, green, purple and green photosynthetic bacteria are in the gas vacuoles. Clear? బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ అనేవి మూవ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి దాంట్లో ఫ్లెజిలా అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ మూవ్ అవ్వట్లేదు ఒకటే చోట ఉందనుకోండి అందులో ఫ్లెజిలా అనేది ఉండదు ఆఫ్ త్రీ పార్ట్స్ వన్ ఈస్ ఫిలమెంట్ నెక్స్ట్ ఈస్ హూక్ అండ్ థర్డ్ ఈస్ బేసల్ బాడీ దీస్ ఆర్ ద లాంగెస్ట్ పోర్షన్స్ ఎక్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెల్ సర్ఫేస్ టు ద అవుట్ సైడ్ ఇలా ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఈ ఫ్లెజిలా బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్లో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో డిఫరెంట్ నంబర్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి క్లియర్ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద బ్యాక్టీరియా ఒకవేళ ఒక్కొక్క కొన్ని కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్లో ఒక్కొక్క లాగా ఫ్లాజిలా అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఫ్లాజిలాలలో త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఏంటవి చెప్పండి ఫిలమెంట్ హూక్ అండ్ బేసర్ బాడీ క్లియర్ కదా సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్లెజిలా ఫ్లెజిలా అనేది ఎందులో హెల్ప్ చేస్తుంది మోటిలిటీలో హెల్ప్ చేస్తుంది క్లియర్ కదా నేను చూద్దాం సో ఇక్కడ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది చూడండి ట్యూబ్ లాగా సో దాన్ని మనం ఏమంటాం పిల్లాయి అంటాం అది ఎలా తయారవుతుంది పిలిన్ ప్రోటీన్ తోటి తయారవుతుంది ఓకే పిలై అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది పిలిన్ అనే ప్రోటీన్ తోటి పిలై అనేది ఫామ్ అవుతుంది దీస్ ఆర్ ద ఎలాంగేటెడ్ ట్యూబ్యులార్ స్ట్రక్చర్స్ క్లియర్ అండ్ ఈ పిలై అనేది మొటిలిటీలో హెల్ప్ చేయదు ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ అటాచ్మెంట్ అండ్ రిప్రొడక్షన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఫిమ్రే ఫిమ్రే ఆర్ స్మాల్ బ్రిజల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఓకే ఫిమ్రే అనేది ఏంటి స్మాల్ బ్రిజల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవి ఎందులో హెల్ప్ చేస్తుంది ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ అటాచ్మెంట్ టు ద రాక్స్ ఆర్ హోస్ట్ హోస్ట్కి బ్రాక్స్ కి అటాచ్మెంట్ లో ఫిమ్రే అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రొకారియాటిక్ సెల్ ఈ ప్రొకారియాటిక్ సెల్ టాపిక్ నుంచి మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఒకటి మైకోప్లాస్మా గురించి అండ్ ఇంకొకటి రైబోజోమ్స్ గురించి క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అయితే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అండ